Có một thế giới mà con người chung sống hòa thuận cùng với các Pokemon, một cô gái hướng nội tên Lico đang hớn hở đến bế xe. Khi xe buýt tới một con quanh Niki xuống cấp dùng cô cái vali. Khi ngồi trên xe buýt, Lico nhìn thấy hai cô bạn đang xem video của một idol mới nổi tên Guzumin. Cô Ly rất muốn bắt chuyện với hai cô bạn nhưng vì nhút nhát nên cô chỉ lặng lẽ ngắm cảnh. Một lúc sau, Lico đã đến ký túc xá của trường. Cô tìm tới phòng 303 nhưng vừa mở của phòng ra thì đã thấy một cô bạn khác ở đây. Làm cô cứ tưởng mình đi nhầm phòng, nhưng cô bạn đó đã đi ra và nói mình là bạn cùng phòng với cô Ly tên là Anne. Rồi cả hai liền vào phòng tâm sự với nhau thì ra cô Ly là người từ đến từ vùng Pazudia. Sau đó Lico cùng Anne ra ngoài ra chơi thì thấy rất nhiều nhà huấn luyện đang thi đấu với nhau. Lúc này Anne đã nói ngày mai sau khi khai giảng xong thì mỗi người sẽ được nhận Pokemon cho riêng mình. Sáng hôm sau cô và Anne ngoan ngoãn ngồi nghe bà hiệu trưởng đọc nội quy. Sau đó là chọn Pokemon Anne đã chọn được Hizu Mazu. Sau đó Lico đi lên trong sự căng thẳng và mở được Mia Oha. Nhưng khi cô định chạm vào con mèo thì nó lại cào cô rồi bỏ chạy ra ngoài làm Lico phải đuổi theo. Vì Mia Oha có một mùi thơm đặc biệt nên cô dễ dàng tìm thấy con mồm lèo này. Nhưng Lico vẫn phải bất ngờ vì thấy Pokemon của mình leo lên mái nhà. Còn Mia Oha khi nhìn thấy Lico lại trực tiếp đòi nhảy qua chỗ cô. Nên Lico đã vương người ra đỡ lấy Mia Oha kết quả là cả hai cùng rơi xuống. May là rơi trúng một con ca bi gon nhưng vừa thoát khỏi cửa tử thì Mia Oha lại tiếp tục bỏ đi. Lico đi theo con mồm lèo thì đến được một cái hồ lớn. Khi cô vừa ngồi xuống Mia Oha lại đến ngồi cạnh cô. Nhưng Lico vừa mới bế con mồm lèo lên một tí thì nó lại bỏ đi. Tối hôm đó Lico về phòng nghĩ cách để thân thiết hơn với Mia Oha. Sáng hôm sau cô thi đấu với Anne nhưng chưa gì đã bị Hizu Mazu đánh bại chỉ trong một chiều. Lico liền lo lắng chạy lại ôm Mia Oha lúc này cô mới cảm thấy tính cách của con mồm lèo này khá giống mình. Tối hôm đó cô về lại phòng lấy sợi dây chuyền của bà mình ra thì bất ngờ Anne xuất hiện phía sau. Vậy là cô đã nói cho Anne biết sợi dây chuyền này vòng hộ mệnh mà bà cô tặng rồi cô lại cất nó vào hộp. Sáng hôm sau tại giờ ra chơi Lico được Anne khuyên là nên hiểu Mia Oha hơn. Kể từ đó Lico bắt đầu theo dõi hoạt động thường ngày của Mia Oha mà không biết có một nhóm người đang tìm mình. Còn Lico vẫn cứ đi tìm Mia Oha mỗi ngày rồi ngăn con mèo không được nhảy qua các tòa nhà. Đêm tới cô và Mia Oha vẫn ra hồ tập luyện nhưng mồm lèo lại chẳng muốn tập. Sau đó khi đến kỳ nghỉ đông các bạn đều về nhà. Còn Lico vì ba mẹ bận rộn nên đã chọn ở lại trường. Khi cô vừa quay lại ký túc xá thì có một người đàn ông tên Amelio tự xưng là người của bà cô. Đến đưa cho Lico một bức thư rồi kêu cô mang sợ dây chuyền rồi đi theo anh ta. Vậy là cô liền đồng ý. Nhưng khi về lại phòng thì cô đã mang theo sợi dây chuyền và Mia Oha rồi chạy trốn. Tuy nhiên cô vẫn bị người của anh ta phát hiện nên cô và Mia Oha phải chiến đấu nhưng sức lực của Mia Oha quá yếu. Thế là con mèo đã dùng lá che mắt sai đôn rồi dùng mùi hương để làm sai đôn ngủ. Sau đó cô và Mia Oha lại chạy nhưng lại bị bao vây. Khi Lico đang không biết phải làm gì thì một thanh niên cưỡi Ligadon bay tới. Anh ta tên Duy Edo và cũng muốn đưa Lico đi nên phải đấu thắng sâu lai sư ra của Amelio. Rồi hai người cứ thế mà đấm nhau. Còn Lico đã cùng Mia Oha bỏ chạy. Nhưng khi định nhảy qua một tòa nhà thì cô đã Amelio tấn công. Đột nhiên mặt dây chuyền phát sáng tại thành một màng bảo vệ. Khi Lico mở mắt ra thì thấy một Pokemon hình con rùa. Rồi nó ngay lập tức biến thành sợi dây chuyền làm cô và Mia Oha bị rơi tự do. Cũng may có phai cứu kịp, vậy là Duy Edo đã đưa cô rời đi. Lico ban đầu còn sợ hãi nhưng khi nhìn mặt trăng tuyệt đẹp thì cô lại cảm thấy thích thú. Còn nhóm người Amelio cũng không chịu từ bỏ bọn chúng lại cưỡi Pokemon hệ bay đuổi theo. Bên này Lico cũng bắt đầu lo lắng là mình sẽ bị đưa đi đâu thì Duy Edo đã đưa cô tới tàu của anh. Khi phai gửi yêu cầu chiếc cánh của con tàu đã biến thành một khu thu đấu để Liga đôn đậu. Sau đó mọi người trong tàu đã đi ra chào đón Phay và Lico. Lúc này cô mới hỏi mọi người là ai làm Molly tức giận. Vì Duy Edo vẫn chưa giải thích gì với Lico. Sau đó Hageto và Hamo chạy ra. Lico nhìn hai con Pokemon dễ thương mà vui vẻ rồi còn cả đám Pokemon ở trong tàu nữa. Cô thấy ở đây đông Pokemon nên đã tin Duy Edo là người tốt. Nhưng khi định hỏi chuyện mọi người thì Duy Edo gọi cả đám vào tàu vì Amelio đã đuổi đến. Làm Leo ngơ ngác tại chỗ sau đó trong thang máy. Duy Edo đã giao việc cho từng người khi Molly và Leo đi trên hành lang thì bị cúp điện. Đúng lúc này đám người Amelio đuổi đến, còn Duy Edo đã đến phòng điều khiển gặp một con Pikachu tên Cáp. Sau đó anh tăng hết tốc lực chạy về phía Bắc, nhưng vì phòng nguyên liệu không thể làm con tàu bay nhanh hơn được nữa, nên Duy Edo đã lái tàu vào trong một đám mây đen vậy mà mọi người trên tàu vẫn ủng hộ cách làm của Duy Edo. Tuy nhiên đám người của Amelio vẫn tiếp tục đuổi theo
Mia Oha cũng tác động vật lý bọn chúng thì lại bị bắt lại làm cô phải cầu xin mãi thì chúng mới thả Mia Oha ra. Sau đó Amelio lại nói muốn đưa cả Lico và sợi dây chuyền đi còn cô vì lo lắng cho Pokemon ở đây nên đã quyết định đi cùng bọn chúng. Khi cả đám vừa ra tới sân thi đấu thì Duy Edo đã đến lần này anh mang cả cáp tới. Vì không muốn Lico bị đưa đi nên anh đã yêu cần thi đấu với Amelio. Nhưng lần này anh dùng cáp để chiến đấu còn Amelio vẫn tiếp tục dùng Somezu. Mở đầu trận đấu cáp xông lên với nắm đấm điện nhưng đã bị hất văng ra. Vậy là cáp lại dùng chiêu phân thân rồi lại dùng nắm đấm điện. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là phân thân còn cáp thật đang nạp điện để tấn công toàn lực. Nhưng khi Somezu phản công lại đã vô tình tấn công con tàu, Lico thấy không ổn nên đã xin hai người dừng trận đấu lại và muốn duy Edo hãy để mình rời đi cùng Amelio để mọi người được an toàn. Nhưng lúc này Mia Oha lại vùng ra khỏi tay Lico vì con mồm lèo này muốn chiến đấu thay vì đầu hàng, nên cô đã đứng lên đòi đấu với Amelio, nhưng lần này con mèo lại tung ra đòn rất mạnh khiến hàng rào phòng vệ bị hư. Lúc này Mia Oha cũng bị gió cuốn đi và bị đám người Amelio bắt làm con tin. Tối hôm đó Lico đã mơ thấy người bà của mình, sáng hôm sau thức dậy thì thấy quần áo của mình đã được giặt sạch. Lúc này cô mới nhớ lại chuyện đêm qua và quyết tâm đi giải cứu Mia Oha. Khi ra ngoài thì thấy chị cô Gio nên cô đã cảm ơn chị vì đã giặt quần áo giúp mình. Sau đó chú Mơ Dốc cũng ra ngoài gọi mọi người vào ăn sáng. Chị Melio cũng xuất hiện nói cô cứ nghỉ ngơi mọi người sẽ giúp cô tìm được Mia Oha. Sau đó Duy Edo đã về nhưng anh vẫn chưa có tin tức gì của Mia Oha vì đã mất dấu Amelio ở giữa lòng thành phố. Lúc này Lico lại muốn tới thành phố đó để tìm Mia Oha thì Duy Edo đã nói mình là vệ sĩ được mẹ cô thuê nên cứ để việc tìm kiếm lại cho anh. Nói xong anh lại nhận ra mình chưa nói về việc vệ sĩ với Lico, sau đó cả nhóm xuống thành phố tìm kiếm. Lúc này mơ dốc gọi Hi qua cô ra để chú chó đánh hơi mùi của Mia Oha. Còn Lico và Melio đã đến trung tâm Pokemon để lấy thuốc, nhưng khi tới trung tâm Meli lại để cô vào đó lấy thuốc một mình. Sau đó khi Lico đang đợi thuốc thì một cô gái đưa Pokemon bị thương tới, nên cô đã nhường lượt cho Pokemon đó được cấp cứu trước. Lúc này cô càng lo lắng cho Mia Oha, cùng lúc đó tại một nhà kho Mia Oha lại được bà chị cho ăn. Chị ấy rất thích vẻ ngoài của Mia Oha nên muốn ra ngoài mua thêm đồ cho con mùm lèo. Thì Amelio xuất hiện ở sau lưng chị sau đó anh ta nhận được cuộc điện thoại báo tin nhóm của Duy Edo đã tới đây. Lúc này Hi qua cô đã phát hiện ra bà chị ở nhóm Amelio. Khi thấy nhóm của Duy Edo đuổi đến chị ta đã vứt đống đồ ăn rồi bỏ chạy nhưng khi Ameli... Cô biết chị ấy đã bị phát hiện thì liền ra lệnh chị dụ cả nhóm Duy Edo tới nhà kho, còn tên thuộc hạ khác đã gắn thiết bị theo dõi vào tàu của Duy Edo. Sau đó Lico và Duy Edo đã đuổi tới nhà kho vì Lico cứ nhất quyết đòi vào trong, nên anh đã nói cô đi tìm Mioha còn anh sẽ đánh lạc hướng Amelio. Thế là tại nhà kho sau khi gặp mặt Amelio, Duy Edo đã thách đấu với anh ta còn cố ý kêu cô rời đi để tránh bị thương. Trong khi hai thanh niên đang đánh nhau căng thẳng, thì Lico và và Hi qua cô đã tìm được Mia Oha. Vì cửa bị khóa nên cô đã cố gắng phá cửa bằng sức của mình. Khi đã phá được của Mia Oha đã đi tới ôm cô sau đó cả ba đã cùng nhau chạy ra ngoài. Thì bị bà chị lúc nãy chặn lại vì chị ta vẫn mê đắm Mia Oha. Nhưng con mồm lèo sau khi lợi dụng chị cho đồ ăn thì đã vứt bỏ chị. Vậy là chị ta liền gọi Ekudo ra tấn công còn Lico biết mình sẽ không đánh thắng được. Liền kêu Mia Oha bắn lá để chắn tầm nhìn rồi bỏ chạy. Khi cô và Mia Oha đã rời đi thì Duy Edo cũng dừng trận đấu để về tàu. Chiều hôm đó tại còn tàu bay Lico đã nhận ra ý nghĩa thật sự của nhà huấn luyện Pokemon, ngay lập tức Lico đã đến chỗ mọi người trên tàu, nói mình đã thật sự tin tưởng mọi người nên muốn xin được ở lại tàu thêm một chút nữa, thế là cô đã có được sự đồng ý của tất cả mọi người. Và điểm đến tiếp theo là nhà của Lico, vì Duy Edo muốn nhận được tiền vệ sĩ để sống qua ngày, tối hôm đó cô gọi điện cho Anne phở lấy vì mình đã được đi thám hiểm, rồi nói sẽ bắt đầu học online sáng hôm sau tại một hòn đảo. Có một cậu bé tên Joy đã chạy ra biển chơi và vô tình nhặt được cờ của Duy Edo. Còn Lico lúc này mới bị tiếng ồn của đám Pokemon làm thức giấc. Sau đó cô đã thay ra một bộ đồ mặc thường ngày. Một lúc sau có một tiếng hát vọng lại phòng cô. Thì ra đó là giọng hát của Hogeta nhưng vừa thấy Lico thì Hogeta đã bỏ chạy. Sau đó cô vào phòng ăn thì được Duy Edo giao cho việc canh gác ở phòng quan sát. Sau đó dù đang canh gác thì cô vẫn ghi chú về đặc điểm của Mia Oha. Đột nhiên con tàu lại hạ xuống làm Duy Edo cũng bất ngờ. Nhưng cũng may hòn đảo ở đằng trước có người quen cả Duy Edo, nên anh đã cho con tàu gắn neo ở đây rồi cùng các thành viên khác đang đi họp, vì tàu của họ đã bị thủng nên khí ga đã bị dò dỉ. Vậy là Duy Edo liền đi tìm người quen của mình, nhưng khi anh cùng Ly ra đôn rời đi thì Hogeta đã đuổi
Cùng lúc đó vì quá đó đói nên Hogeta đã ăn đồ ăn dự trữ của các Pokemon khác. Sau đó Liko và Mia Oha đã bị đám Pokemon hiểu nhầm. Là thủ phạm ăn hết đồ ăn của chúng nên cả hai đã bị tấn công. Một lúc sau roi về căn cứ thì phát hiện bên trong đã tang hoang sau đó cậu còn nghe thấy tiếng hát của ai đó. Đi theo tiếng hát thì roi đã nhìn thấy Hogeta. Nhưng cậu vừa khen Hogeta hát hay thì nó đã bỏ chạy và cậu đã cứu Hogeta không bị té xuống khe núi. Lúc này cậu mới nhìn thấy con tàu của Giedo. Sau đó hai người lại vào rừng rồi roi lại đòi Hogeta hát cho cậu nghe. Sau đó cả hai cùng nhau hát hò các kiểu. Còn Liko và Mia Oha vẫn bị đám Pokemon dí sấp mặt. Tiếng hét của cô đã thu hút roi và cậu ấy đã dùng đá dụ đám Pokemon đi nơi khác. Sau đó còn dẫn Liko đi trốn ở hẻm núi ở đây roi đã khoe với Liko quả cầu Master Ball cổ đại. Đột nhiên đám Pokemon kia xuất hiện và cả đám đã bị quấn tơ rồi kéo đi đến chỗ gốc cây. Lúc này Hogeta đã xuất hiện anh cùng với Cáp đã dùng chính tơ của đám Pokemon để trói chúng lại. Sau đó giải cứu cho nhóm Liko nhưng trước khi cả nhóm rời đi, đã hái lại trái cây để đền cho đám Pokemon sau đó Liko và Giedo quay lại tàu. Tối hôm đó Amelio đã báo cáo chuyện sợi dây chuyền với quản gia của Zibeon. Người đứng sau tổ chức của Amelio đã ra lệnh cho anh đi lấy sợi dây chuyền về nhanh nhất có thể vậy là anh liền lái tàu ngầm đi tìm nhóm của Liko. Và nửa đêm Roy đã đột nhập vào tàu bay nhưng chưa gì đã bị cáp bắt được. Roy vừa thấy Liko thì đã bật dậy làm cô cứ tưởng cậu đến tìm mình. Nhưng thật ra Roy đến tìm Hogeta sau đó mọi người ở trên tàu đã trách mắng cậu vì đã đột nhập vào tàu. Dù vậy khi cả nhóm vẫn cho cậu ở lại trên tàu, sau đó biết Roy muốn thu phục Hogeta thì Giedo nói cậu nên hỏi Hogeta có muốn ở bên cạnh cậu không. Vậy là Roy và Liko cùng nhau tìm kiếm Hogeta, còn Hogeta vẫn ngủ say ở một thùng đựng đồ. Sau đó Roy và Liko tiếp tục tìm nhưng khi đến sân thi đấu thì cả hai đã tâm sự với nhau. Cô nói Roy nên tìm hiểu về Hogeta để có thể làm nhà huấn luyện Pokemon thật sự. Sau đó Roy lại hát hò các kiểu. Sáng hôm sau cậu định cùng Liko tìm Hogeta, thì chị Ozio đi tới với đôi mắt thâm quần vì không cách nào rửa được vết rách trên khinh khí cầu. Nên Roy đã khuyên mọi người nên nhờ các Pokemon trên đảo. Mà để làm được điều đó thì chỉ có ông của cậu. Trước khi Roy cùng mọi người rời đi cậu đã để trái cây lại cho Hogeta. Một lúc sau khi Hogeta tĩnh dậy thì đã thấy trái cây ở bếp. Chị Meli liền nói đó là của Roy cho Hogeta nên cậu ấy đã chạy ra ngoài để tìm Roy. Cùng lúc đó tại nhà ông của Roy sau khi biết cháu trai mình quậy phá trên tàu ông đã mang bánh tới xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy bánh đan gô Duy Edo liền nghĩ đến tơ của các tơ pi và pido để vá tàu. Một lúc sau người dân trong thôn tới nhà ông để nấu đồ ăn trưa. Duy Edo không định ở lại nhưng thấy Liko vui nên anh đã đồng ý ở lại. Ở bên này Hogeta đang đi tìm roi ở khắp nơi khi ra tới biển thì vô tình bị đập mặt xuống cát. Vừa ngẩn mặt lên Hogeta đã thấy nhóm của Amelia, một tên trong đó đã tìm được vị trí tàu bay. Nên Amelio đã để thuộc hạ đi đánh lạc hướng thuyền viên để anh ta đi bắt Liko. Sau khi cả nhóm Amelio rời đi thì Hogeta mới dám chạy đi Duy Edo. Một lúc sau khi roi đang ngồi nói chuyện với Liko thì đã nhìn thấy Hogeta. Nhưng vì Hogeta có biểu hiện rất gấp gáp nên Duy Edo đã quay trở về tàu. Lúc này Cáp cùng Ly Gia Đôn vừa trở về thì thuộc hạ của Emilio cũng tới. Hai người họ vừa đáp đất thì đã tuyên bố sẽ giành lấy con tàu nên thuyền viên đã lập tức nghênh chiến. Còn Emilio chưa kịp đi đã phải đấu với Duy Edo. Một lúc sau các thuyền viên đã bại trận dưới tay thuộc hạ của Emilio. Cùng lúc đó Lico và Roy đang đi xin các Pokemon ở đây giúp sửa tàu vì Roy muốn bảo vệ nơi Lico và Hogeta đang sống. Hai cô cậu còn đang sợ hãi thì cả Mia Oha và Hogeta đều ra sức cổ vũ hai người. Thấy vậy các Pokemon ở đây đã đồng ý giúp sửa tàu. Nhưng khi đang trở về thì cả hai lại gặp được bà chị kia. Chị ta thấy Mia Oha không còn thích mình liền quyết định sẽ đấu một trận ra trò với Mia Oha. Còn Roy đã dẫn đám Pokemon về tàu rất nhanh chóng con tàu đã được vá xong và nó có thể bay trở lại. Bên này lúc kỳ của chị Meli cũng đã bị đánh bại. Và Roy đã nhận ra Hogeta đang ngưỡng mộ Ly Gia Đôn nên đã cùng Hogeta chiến đấu. Nhưng Hogeta chỉ có thể phun ra ít lửa. Ly cô thấy Hogeta như vậy liền khuyên Roy hãy truyền đạt cảm xúc cho Pokemon của mình. Vậy là cậu ấy liền hát một lúc sau cả Roy và Hogeta cùng cất tiếng hát. Cuối cùng Hogeta đã phun ra được ngọn lửa lớn. Lúc này đột nhiên Amelio tiếng lại chỗ Lico còn tạo ra gió lốc để bắt cô đi. Nhưng chiếc vòng cổ lại tạo thành rào chắn để cứu cô. Đột nhiên quả Master Ball của Roy sáng lên. Sau đó khi rào chắn biến mất Duy Edo muốn chạy lại chỗ hai người. Nhưng bị thuộc hạ của Amelio chặn lại. Bên này vì Lico không chịu đi với Amelio nên anh ta đã thách đấu Pokemon. Đốt thủ cả hai người là sâu lai dư Lico vừa nhìn đã thấy không thắng nổi nhưng vẫn chiến đấu. Cả Mia Oha và Hogeta cùng xông lên nhưng v
nó liền dịch chuyển và đánh bị thương hai con Pokemon. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì dây chuyền và quả Master Ball lại sáng lên, rồi từ quả cầu phát ra một tia sáng lớn chiếu thẳng lên bầu trời rồi một con Genko da màu đen xuất hiện. Làm tất cả mọi người ở đó đứng hình nhưng có vẻ con gen cô ra này đang tức giận. Nó phóng ra một chiêu thức khiến đá rơi khắp nơi vậy là đám Amelio liền rời đi. Còn con gen cô ra khi nhìn thấy Lico thì lại bỏ đi. Sau đó ở trên tàu ông lão đã phát hiện ra thiết bị định vị nên đã phá hủy nó. Còn Lico và Joy đang xem video của Guzumin ở nhà ông của Joy. Sau đó Joy đã kể cho ông nghe về gen cô ra màu đen và hỏi ông về quả Master Ball cổ đại. Nhưng nó thật sự được ông lụng ở biển nên ông không hề biết bên trong có gen cô ra. Nhưng như vậy Joy lại càng muốn đi tìm Genko ra màu đen và thu phục nó. Lúc này Meli lại gọi tới nói đã chữa trị xong cho Mia Oha và Hogeta, nên cả nhóm liền chạy về tàu. Ở đây Joy đã hét lên nói mình muốn trở thành nhà huấn luyện của Hogeta. Vậy là Hogeta cùng Mioha ra ngoài rồi Hogeta đã nôn ra một quả Master Ball. Vậy là Joy liền ném quả Master Ball về phía Hogeta. Sau khi thu phục được thì lại gọi Hogeta ra rồi cả hai lại ôm nhau hát bài đồng ca. Đột nhiên Duy Edo đi lại chỗ Joy và nói con tàu đã được sửa xong nên cả nhóm sẽ rời đi trong ngày mai làm Joy buồn vì phải rời xa mọi người. Thấy vậy Lico đã khuyên cậu nên phiêu lưu cùng mọi người vì chính Joy cũng rất thích phiêu lưu. Khi Joy đang nhập tràng niềm tin là sẽ xin ông cho đi phiêu lưu thì ông của Joy xuất hiện sau khi nghe về ước mơ của cháu mình. Ông đã mỉm cười đồng ý thậm chí còn chuẩn bị cả hành lý cho Joy. Vậy là cậu cùng với Hogeta đã tạm biệt ông. Ở một nơi khác Amelio đang bị Zibeon đại nhân trách phạt vì không lấy được sợi dây chuyền thậm chí còn bị còn các thành viên châm chọc vậy là Zibeon đã giao lại nhiệm vụ lấy sợi dây chuyền cho thành viên khác tuy Amelio rất bực nhưng nhân dịp này anh có thể đi truy lùng Genko ra màu đen chiều hôm đó tại vùng đảo các thuyền viên đều đã chấp nhận cho Joy đi theo bất ngờ Joy lôi lá cờ của tàu ra làm Duy Edo giật mình vì chính là cờ cũng đã công nhận Joy sau đó anh giao cho Joy nhiệm vụ treo cờ khi mọi người rời đi người dân trên đảo và ông Joy đã tới tạm biệt sau đó Lico và Joy đã cùng nhau ngắm hoàng hôn lặng vì đây là lúc hành trình của Joy bắt đầu. Sáng hôm sau các thuyền viên đều chăm chỉ làm việc, còn Lico vẫn tiếp tục ghi chép về Mia Oha thì đột nhiên Joy chạy tới nói muốn thách đấu với cô. Vậy là cả hai liền ra sân thi đấu nhưng hai người cứ cho Pokemon bắn loạn xạ cả lên, cho đến khi hai con Pokemon đều chắn nản không muốn thi đấu nữa. Sau đó Duy Edo đã gọi Meli để kêu Lico và Joy vào trong phòng họp. Duy Edo đã giúp hai người cài đặt app của dành cho thành viên trên tàu. Điều này có nghĩa cả hai đã trở thành thành viên chính thức của nhóm, rồi Duy Edo còn dặn dò hai đứa cứ thân thiện với mọi người là được. Sau đó Joy đã nhập tên Pokemon của mình vào máy lúc này cậu mới nhớ đến Genko ra màu đen. Duy Edo nghe Joy nói muốn đi tìm Genko ra, nên đã khuyên Joy đến tìm Dot người phụ trách thu thập thông tin. Cả ứng dụng mà các thành viên dùng cũng là Dot làm, nhưng Dot là người cực kỳ ít xuất hiện nên rất khó để gặp. Vậy là Lico và Joy đã chạy tới phòng của Dot, vì Lico gõ cửa mà không thấy Dot trả lời. Nên Joy đã nói ở bên ngoài là cậu muốn nhờ Dot tìm thông tin của Genko ra. Đột nhiên ở cánh cửa nhỏ dưới cửa có một con cư qua sư bay ra. Nó có vẻ rất thích mái tóc của mình nên không cho Joy xoa đầu. Rồi cả hai phát hiện trên người cư qua dư có một tờ giấy mở ra thì thấy trên đó vẽ Joy và Hogeta bị đánh bại. Vậy là cả hai người liền bỏ đi sau đó Joy và Lico đã đến xin Duy Edo đấu với mình. Để hai người có thể mạnh và được Dot công nhận rồi Lico lại nhắc về việc cả hai bị Amelio đánh bại. Cô nói rằng nếu cứ yếu đuối như vậy thì cô sẽ không bảo vệ được người thân của mình. Nghe vậy Duy Edo và Cáp đã chấp nhận lời thách đấu. Sau đó các thành viên trên tàu cũng tới sân xem ba người thi đấu. Vì Hogeta tưởng là sẽ được đấu với Lee Zadon nên rất vui mừng nào ngờ đâu đối thủ thật sự lại là Cáp. Và hai người chỉ cần đánh trúng Cáp là sẽ thắng. Khi trận đấu bắt đầu cả hai lại tự làm chiêu thức tấn công vào nhau. Sau đó lại điên cuồng ra lệnh cho Pokemon ra đòn. Đến khi Duy Edo nhắc nhở thì cả hai mới hợp sức lại. Đầu tiên Mia Oha tung đòn làm chắn tầm nhìn sau đó Hogeta đến tấn công, nhưng Cáp lại đột nhiên dịch chuyển đến chỗ Mia Oha, ngay lập tức Mia Oha tấn công nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Sau đó Cáp đã phân thân ra rất nhiều còn chọc gẹo để Mia Oha tức giận tấn công, lúc này Lico cũng nhận ra càng tấn công thì ảo ảnh lại càng xuất hiện theo hướng phía sau, nên Mia Oha và Hogeta đã điên cuồng tấn công, đến khi tìm được thì Cáp lại né được sau đó đột nhiên cả Mia Oha và Hogeta đều lăn ra ngủ. Cứ như vậy Cáp là người chiến thắng sau đó cả đám dắt nhau đi ăn trưa. Đám Pokemon cũng có phần ăn riêng của mình Lico nhân cơ hội ghi chép món mà Mia Oha thích. Sau khi ăn uống None thì Lico và Joy lại đấu với nhau. Cả hai đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy đối phương ra chiêu nên Lico đã cho Mia Oha tấn công
Sau đó hai người lại đến phòng của Dot và cư qua sư lại xuất hiện cùng với một tờ giấy. Trên đó là Genko ra và vùng Pazudia nên Joy đã nhanh chân chạy đến chỗ Duy Edo. Còn Lico lại càng muốn tìm hiểu về cô bạn bí ẩn này. Tối hôm đó Duy Edo và đầu bếp đang thầm thục ở nhà bếp thì đã bị Joy bắt gặp. Nhưng Duy Edo đã nhanh chóng đuổi Joy đi rồi cùng với chú đầu bếp ăn món donut thơm ngon. Sáng hôm sau khi mọi người đã ăn uống xong thì Joy mới thắc mắc việc Dot không ra ăn cơm thì mới biết Dot rất kén ăn nên chỉ ăn đồ ăn khẩn cấp cho đủ sức khỏe mà thôi. Sau đó chị Meli kiểm tra lại đống gia vị thì thấy đã bị hao hụt khá nhiều. Thế là cả nhóm đã biết việc chú đầu bếp và Duy Edo lén làm đồ ăn vặt. Nên cả hai chỉ có thể cho hạ cánh xuống thành phố gần đây để mua nguyên liệu. Roy và Lico muốn đi theo nhưng lại phải học online. Lico còn tranh thủ tán dóc với Anne về buổi live stream Uzumin. Còn Roy sau khi học xong ở ngoài sân thi đấu thì đã tám chuyện với Duy Edo về Genkoza. Vì để nhìn thấy Genkoza đang bay mà cậu và Hogeta đã ngẩng đầu lên trời đến khi cả hai té vì mất thang bằng. Nhưng Genko ra bay ở trên mây nên không thể nhìn thấy ở phía dưới được. Sau đó tại thành phố gần đây cả nhóm đã oản tù xì để quyết định người trong tàu. Lúc này Roy rất có lòng tin là mình sẽ thắng nào ngờ lại là người thua. Đến khi cả nhóm rời đi thì Roy lại cầu xin Lico đổi chỗ với mình. Nào ngờ Lico cũng có ý định ở lại tàu để xem live stream. Sau đó cô ở lại tàu cho Pokemon ăn và lau dọn lại tàu. Rồi cô nhớ lại nơi Roy đã nói là sẽ có đồ ăn. Nhưng khi mở tủ ra thì chỉ có một con kem tặng cho cô một đống kem trên người. Sau đó chú đầu bếp còn gọi về khiến cô chuột dạ tuy nhiên chú chỉ kêu cô lấy đồ ăn ở bếp để ăn. Ở đó có tận 3 hộp cơm nên cô đã đưa một phần đến phòng của Dot. Gõ mãi mà chẳng có ai nghe nên cô đã định bỏ đi nào ngờ Mia Oha nghịch cửa ở dưới. Nên Lico đã nghe được bên trong đang bật nhạc của Guzumin. Vậy là cô liền chạy lại nói mình cũng là một fan của Guzumin như Dot. Nào ngờ Dot là kêu ồn rồi đuổi Lico đi nhưng cô vẫn ở lại nói bản thân thật sự là fan trung thành của Guzumin. Lúc này Dot lại cảm thấy ngại ngùng khi Lico khen Guzumin, nhưng lại tức giận khi đã trễ giờ live stream Dot nhanh chóng đuổi cô đi. Thì ra Dot lại chính là Guzumin ai mà ngờ người hướng nội khi mặt một lớp áo bông lại năng động như vậy chứ. Cùng lúc đó ở trong thành phố Joy và Duy Edo đã bị một gian thương lửa mua đồ. Để ông ta nói ra thông tin của Genko ra nhưng thật ra ông ta chẳng biết gì cả. Sau đó tại tàu vì Guzumin đã vô tình đọc bình luận của Lico nên cô đã hét lên vì sung sướng. Làm Dot giật mình ngã lăn quay ra đất sau đó roi về đã cùng Lico đến phòng Dot vì cậu nghe tin Dot đã chịu mở mồm ra nói chuyện. Một lúc sau Lico đã đòi đấu Pokemon ở trước phòng Dot khiến cô ấy nổi giận. Nhưng roi là vua lì đòn vẫn hướng hở mang cái khăn ra lau cái Master Ball cổ đại. Sau đó Lico cũng lấy cái khăn đó lau mặt dây chuyền rồi cả hai cũng rời đi. Còn Dot đã không còn xa lánh Lico và Dot nữa mà dần cảm thấy hai người cũng dễ thương. Rồi còn nhận được tin nhắn từ chú đầu bếp nên đêm hôm đó Dot đã tới lấy bánh ăn. Sau đó chú đầu bếp và Duy Edo tới bếp thì thấy bánh đã được lấy đi làm cả hai vui như được mùa. Sáng hôm sau cả nhóm đã đến được khu Pazudia quê nhà của Lico. Mới sáng sớm mà Dư Qua Sư đã không chịu nổi mùi hôi từ cái áo thú của Dot. Đến cả Dot khi người cũng phải ngất vì thúi. Sau đó Duy Edo đã đưa Lico về nhà vừa mới ra khỏi tàu thì Joy chạy tới đòi đi cùng. Nên cả ba người đã đi cùng nhau vừa vào thành phố Joy đã xém bị một người cưỡi mô tô Kage đụng chúng. Duy Edo cũng nhanh chân đến xin lỗi sau khi người đàn ông rời đi, cả ba lại tiếp tục đi dạo chơi ở mấy cửa hàng. Cùng lúc đó ở tàu bay Dot vừa giặt xong bộ đồ thú, thì đã nghe ông lão nói cô nếu quan tâm tới bạn bè thì phải nói ra. Một lúc sau Lico đã về tới nhà một con Mobi Kochi đã chạy ra mừng cô về nhà. Ông bố cũng định ra ôm cô thì đã bị cô ngăn cản. Sau khi vào nhà Joy đã vô tình nói ra việc Lico đã đi phiêu lưu cùng tàu bay, làm Duy Edo phải chuyển chủ đề qua mấy bức tranh. Rồi khi Joy biết ba Lico là người vẽ sách Pokemon thì đã chạy đi đọc sách. Còn Lico lại buồn bã quay về phòng mà không biết Mia Oha đã bỏ đi. Đến khi cô nhận ra thì thấy con mồm lèo đã leo lên mái nhà. Nhưng chưa gì nó lại nhảy xuống rồi chạy đi Lico vì đuổi theo Mia Oha mà nghe được chuyện ba rất lo lắng cho mình. Vì lo cô lỡ gây tiếng động nên phải làm như mình chưa nghe thấy gì. Khi ba cô cố nói chuyện thì Lico lại bỏ đi tìm Mia Oha. Đến lúc tìm thấy con mồm lèo trên tủ thì nó lại không chịu nghe lời cô. Sau đó cô cùng Joy và Duy Edo về lại tàu trên đường đi cô không nói một câu nào. Tối đó tại nhà ba Lico khi ông đang vẽ tranh thì thấy Mobiko Chi đang làm thân với Mia Oha. Đêm đó hai đứa còn ngủ cạnh nhau còn Lico lại thức đến sáng vì cô không muốn về nhà. Sau đó khi cô bước ra ngoài thì đã thấy một bức tranh Dot vẽ cô và Mia Oha ở trên tàu. Đến khi vào phòng ăn thì ngửi thấy loại cà phê ba mình hay uống. Sau đó cô ra hành
nên Lico đã phải cố gắng để giành lại chiếc túi nhưng không được. Đúng lúc này Mia Oha xuất hiện nên cả hai đã chiến đấu với Gojutopu, chỉ bằng một cái húc đầu con Gojutopu đã phải bỏ chạy. Sau đó cùng và Mia Oha về nhà. Vừa vào nhà cô đã nói về ước mơ được đi phiêu lưu cùng với nhóm của Duy Edo, nên cô rất mong ba sẽ cho phép mình được thực hiện ước mơ đó. Tất nhiên ông ấy đã đồng ý điều này cũng khiến Duy Edo rất vui mừng. Trước khi Lico rời đi ông còn nhờ cô mang sách về cho Joy đọc. Sau đó ông ấy cũng nói việc một nghệ sĩ cô ra ở thị trấn Pozu đã thấy Pokemon quý hiếm. Rất có thể đó chính là gen cô ra nghe vậy Duy Edo đã quyết định đến thị trấn Pozu. Sau đó Lico đã chia tay ba để đi cùng Duy Edo. Sáng hôm sau cả nhóm đã đến thị trấn Pozu. Ở xung quanh đều là các Pokemon hệ cỏ. Ở đằng trước có hai con Kima Quasi đang nhảy với Hogeta. Đằng sau nó còn có Kima Quasi bằng gỗ ở một nơi khác cô ra đã làm nên một con gen cô ra màu đen. Còn Lico và Joy trong lúc đi hỏi về gen cô ra thì thấy một trận đấu Pokemon. Chị Nemo thấy hai người cũng là nhà huấn luyện liền muốn thách đấu. Làm Lico phải giải thích là mình đang tìm cô ra. Vậy là Nemo liền đưa cả hai tới nơi làm việc của cô ra. Chị còn nói cô ra chính là nghệ sĩ kiêm trưởng hội quán. Lúc này Lico mới nhận ra Nemo chính là một nhà vô địch ở thị trấn này. Rồi chị Nemo lại nói về cô ra ông ấy đã khá lâu không tới nhà thi đấu. Mấy đứa trẻ cũng đi thu thập Kima Quasi để hy vọng cô ra trở lại. Đột nhiên có tiếng đổ vỡ nên cả ba đã chạy vào trong và thấy cô ra đã làm vỡ một tác phẩm. Nhìn ông bây giờ cứ như cốt lay gấu trúc sau đó Ly cô nói mình được ba chỉ đến đây. Khi cô ra biết cô là con gái của Alex thì liền nhiệt tình chào đón cô. Còn Flash về những tác phẩm của ông, vì cô ra nói to quá nên con Olimia đã phun dầu khắp nơi. Thấy vậy Mia Oha liền dùng mùi hương để Olimia cảm thấy dễ chịu. Nào ngờ Olimia lại tiếp tục phun dầu lúc này roi lại hỏi chuyện của gen cô ra màu đen. Nào ngờ lại khiến cô ra tức giận rồi bỏ xuống hầm. Một lúc sau Lico đã phát hiện ra mảnh vỡ của một tác phẩm nào đó, nên đã khẳng định cô ra đang bị stress vì hết ý tưởng, nên cô đã cùng Joy và Nemo ra ngoài tìm Kima Quasi để làm ông ấy vui hơn. Lico còn lợi dụng đặc tính yêu nắng của Mia Oha để tìm ra cả đống Kima Quasi. Khi mọi người tập trung lại thì Olimia xuất hiện và chỉ chỗ cô ra đang nấp. Ông thấy mọi người vì mình mà làm nhiều việc như vậy nên đã đưa cả đám xuống tầng hầm. Bên trong này có một con gen cô ra màu đen và một con Kima Quasi bằng gỗ. Rồi ông cũng kể lại chuyện bắt gặp gen cô ra vào buổi tối và đã bị nó đánh bại. Nhưng lúc này Joy lại nói cô ra làm rất giống bản gốc. Cậu còn nói mình sẽ cố gắng để tìm được gen cô ra vì nó là bước chân đầu tiên của cậu. Nghe vậy cô ra đã thách đấu với Joy cả đám nhanh chóng ra sân thi đấu. Cô ra đã chọn Usotki nhìn thì cứ tưởng là hệ cỏ nên Joy đã không ngần ngại cho Hogeta bắn lửa. Nào ngờ Usotki lại không si nhê đã thế còn bắn ra một loạt đá. Hogeta định xông lên đấm thì Usotki lại phân thân nên Joy liền chọn đại bên phải kết quả là Hogeta bị u đầu. Sau đó Hogeta bắt đầu tự ý phóng tia lửa tùm lum. Thấy Hogeta như vậy Joy đã cho cậu ấy tự ý nổi giận. Vậy là Hogeta đã có chiêu mới là dậm chân để dễ dàng tìm ra Usotki thật và đánh nó bị thương. Nhưng lúc này Soja lại dùng một quả cầu te ra để biến Usotki thành hệ cỏ. Joy cứ tưởng mình hệ lửa sẽ có ưu thế với hệ cỏ nào ngờ bị ăn một đấm thì đã thua. Sau đó Nemo cũng giải thích về cơ chế te ra làm Joy cũng muốn thử một lần trong đời. Sau đó Soja đã đưa cả nhóm đến xem tác phẩm về Olivia. Và buổi tối khi nhìn thấy Genko ra thì nó cũng đang phát sáng cùng với Olivia. Nghe vậy cả hai liền chạy về tàu nói chuyện này với mọi người. Sáng hôm sau Lico đến phòng Dot để hỏi về những nghi ngờ của cô. Làm Dot cứ tưởng Lico đã biết mình là Guzumin nào ngờ cô lại nói Dot là fan cứng của Guzumin. Cùng lúc đó chị Melia đang bị mẹ mắng vì đã nghỉ việc ở trung tâm Pokemon, sau đó còn đọc được tin khu rừng gần đây vừa cháy. Hôm nay Joy và Lico muốn đến rừng nên Melia và Romeo đã đi cùng. Sau đó chị Romeo cũng bận việc nên về tàu trước nhìn khu rừng đã cháy rụi làm cả ba đau lòng. Thì đột nhiên cả đám thì thấy khu rừng bên cạnh vẫn còn xanh vậy là cả đám liền chạy vào rừng. Trước khi Joy và Hogeta chạy đi mất đã giao hẹn là sẽ gặp nhau ở cái cây to phía trước. Cùng lúc này mọi người trên tàu đang lo lắng vì không liên lạc được với nhóm của Lico. Còn Lico thì lại đang tâm sự với Melia về chuyện của phụ huynh. Lúc nhỏ ba mẹ cô rất bận nên dù khu rừng này gần nhà thì cũng chưa tới bao giờ. Sau đó chị Melio cũng nói việc cả nhà chị đều là y tá Pokemon nên chị đã định sẽ làm y tá như ba mẹ. Nhưng chị đã từ bỏ công việc vì một lý do nào đó. Sau đó Mia Oha xuất hiện đòi Lico hát quả cho ăn. Vậy là cô đã cùng Mia Oha vào rừng hái quả cho đến khi cô phát hiện mình bị lạc. Lúc này cô mới phát hiện Jotophone đã bị mất tính hiệu nên đành phải đến cái cây to để đợi mọi người. Cùng lúc đó Joy đã cõng Hogeta rồi trèo lên cái cây đó. Sau đó
thì đột nhiên một con Saponia xuất hiện rồi tới vài con Pokemon khác. Chúng tấn công Lico rồi mang Upa rời đi thấy vậy Lico liền đuổi theo. Thì cô thấy các Pokemon tới chỗ cây lớn Lico đã nói mình chỉ muốn cứu Upa nhưng đám Pokemon không tin. Lúc này Melia và Lucky xuất hiện chị nhanh chóng bắt tay vào chữa trị cho Upa. Rồi chị đã nói lý do mình nghỉ ở trung tâm Pokemon là muốn đi chữa trị cho các động vật hoang dã. Trong khi chị đang chữa trị cho Upa thì cái cây lại càng rung lắc hơn. Lúc này Lico mới nhận ra cái cây chính là một Pokemon đã thế roi còn bị Pokemon này hất xuống. Sau khi nhìn thấy quả Master Ball cô đã biết đây chính Olivia nhưng nó lại tấn công mọi người. Tuy vậy Olivia lại không làm hại đến các Pokemon vì sợ hãi nên cô và Joy đã muốn rời đi. Nhưng thấy chị Melia vẫn còn đang chữa trị cho Upa cả hai liền ở lại câu giờ. Nhưng Hogeta không thể dùng lửa vì sợ cháy rừng. Vậy là Mia Oha đã dùng tăng tốc để thu hút sự chú ý rồi chạy thẳng lên người Olivia. Còn Hogeta nhân cơ hội đó dùng rậm cứ thế hai người liên thủ lại với nhau thì đã làm Olivia bị ngã. Lúc này Olivia lại càng nổi giận hơn thì Upa đi tới nói mình đã được nhóm Lico cứu. Sau đó Melia cũng chạy tới nói Upa đã ổn vậy là Olivia đã nguôi giận, thậm chí còn cảm ơn Melia sau khi các Pokemon nhỏ rời đi. Olivia đã cho Joy và Leo thấy cánh rừng đã bị cháy nghiêm trọng thế nào. Sau khi cả hai người xuống đất thì chị Melia lại nói vì khu rừng bị cháy nên các Pokemon mới không thể sống ở môi trường thích hợp được. Nhưng thiệt hại lớn như vậy khiến Olivia không thể phục hồi lại khu rừng. Thấy vậy Lico đã quyết định giải cứu khu rừng. Cô và Mia Oha đi hái quả trên cao còn Joy và Hogeta đi đào đất để gieo hạt. Sau một thời gian cố gắng thì cả nhóm đã gieo hạt cho cả khu đất và hiện tại bây giờ họ chỉ cần nước nữa là đủ. Cùng lúc đó tại tàu bay Dot đang định đăng video thì thấy sóng bị yếu nên đã nhắn tin cho các thuyền viên. Thấy vậy Duy Edo đã mang cáp và ly ra đôn ra ngoài thì phát hiện một con đa ne qua dư đang làm nhiễu sóng nên cáp đã bắn điện để đuổi nó đi. Sau đó Duy Edo đã gọi cho Lico thì biết được chuyện cả nhóm đang trồng rừng. Vậy là anh liền đem theo Romeo và ông lão tới chỗ khu rừng. Ông đã gọi ra một con dư ô để nó gọi mưa tới tới cho cây. Sau khi mưa tạnh thì Olivia đã dùng năng lực để khiến các hạt mầm trở thành cây to. Các Pokemon cũng nhanh chóng quay lại khu rừng để sinh sống. Đột nhiên dây chuyền của Lico lại phát sáng rồi biến thành một Pokemon hình rùa. Sau đó Olivia cũng tạo ra một dòng năng lượng để đưa Joy và Lico vào một ảo mộng. Có hình bóp của Olivia và một Pokemon đã nói gì đó rồi sợi dây chuyền của Lico lại quay về như cũ. Olivia sau đó cũng quay trở về quả Master Ball cổ đại. Mọi người đều nghĩ Olivia đã chấp nhận Lico và Joy nên muốn cả hai sẽ giữ quả Master Ball lại. Sau đó mọi người vui vẻ quay về tàu mà không biết mình đang bị theo dõi. Trưa hôm đó Duy đã đến thư viện để tìm thông tin về con rùa đó nhưng không tìm thấy gì cả. Đột nhiên Luca mẹ của Lico xuất hiện thì ra bà ấy là cô giáo của Duy Ezo. Sau đó vì con vẹt của Luca quá ồn ào nên hai người phải ra ngoài nói chuyện. Cùng lúc đó tại tàu bay Joy đã thấy một cuốn sách viết về nhà thám hiểm vĩ đại. Nó là một trong những cuốn mà ba cô kêu mang về cho Joy đọc. Từ 100 năm trước có một nhà thám hiểm đã đi du hành và gặp gỡ rất nhiều Pokemon. Ông ấy cũng có những đồng đội cùng ông vượt qua bao hiểm nguy, đến khi ông được mệnh danh là nhà thám hiểm huyền thoại. Nhưng khi nghe kỹ thì lại thấy hai trong sáu người họ giống với Olivia và Genkoza. Cùng lúc đó Duy Edo cũng đang nói với Luca về Genkoza, nhưng cô chỉ nói sợi dây chuyền là của mẹ bà nên Luca không hề hay biết gì cả. Lúc này con vẹt lại nói đến thành cổ ở Gala rồi bay đi. Sau đó Luca cũng quay về nhà mà không đi gặp Lico, vì vốn bà đến để lấy lại sợi dây chuyền nhưng giờ không cần nữa. Sau đó Duy Edo về tàu mở một cuộc họp lúc này Lico đã nói muốn đi tìm bà, nên anh đã nói ra địa chỉ mà bà để lại cho con vẹt chính là thành cổ ở Gala. Tất cả thuyền viên đều hào hứng cho chuyến đi sắp tới và quyết tâm sẽ xuất phát tới Gala ngay ngày mai, và cả con tàu vẫn đang bị người bí ẩn theo dõi. Sáng hôm sau mọi người không thể rời cảng vì cánh tàu đang gặp chút vấn đề. Vì con tàu này được cái tạo từ thuyền đánh cá của ông lão nên rất hay gặp vấn đề. Lúc này Dot gọi tới nói trong đang khởi động lại tàu nên cả đám có thể xuất phát vào buổi chiều. Vậy là Duy Edo đã rủ cả đám đi dã ngoại trong giờ ăn chưa còn ông lão và Dot sẽ ở lại trong tàu. Sau đó cả nhóm di chuyển ra một gốc cây gần đó để ăn săn quýt. Mọi người có đủ nguyên liệu để có thể làm ra một chiếc săn quýt cho riêng mình. Bánh của Lico nhìn có hơi chán nên mọi người đã khuyên cô cứ cho những thứ mình thích vào. Còn Joy thì lại làm một chiếc bánh khổng lồ nhưng nó đã bị đổ vì quá cao. Sau đó các nhà huyết luyện đã chia bánh của mình cho các Pokemon ăn. Trong lúc ăn Joy đã lấy Master Ball cổ đại để ngắm nghía nên đã bị Mia Oha cướp mất Master Ball. Cậu còn vui vẻ chụp hình với Lico rồi gửi cho Dot xem. Vì cậu rất thích ăn săn quýt nên đã cảm thấy buồn khi Dot không ra ngoài ăn. Còn Lico thì sợ Dot cảm thấy phiền nên không muố
Sau đó nó dùng tiếng hét để đuổi hai người đi nào ngờ Hogeta cũng dùng giọng hát của trai en để đấu. Làm các Pokemon xung quanh chạy hết thấy vậy Roy đã chia cho hai con Pokemon mỗi con nửa ổ bánh mì. Hogeta còn chủ động đưa cho Kaiden nào ngờ Kaiden lại giành luôn phần của Hogeta. Sau đó khi Roy định quay lại chỗ mọi người thì thấy một đàn Kaiden lúc này cậu mới để ý việc Kaiden không đi theo đàn. Cùng lúc đó Dot đang làm video về giả ngoại nhưng vì chưa ăn săn quýt thế nào nên cô không biết miêu tả ra sao. Sau đó Dot vào nhà bếp thì thấy nguyên liệu làm săn quýt. Rồi ông lão bước vào nói đây là Lico chuẩn bị cho ông và Dot. Một lát sau Dot đã gửi ảnh mình ăn săn quýt khi mặc đồ Guzumin. Bất ngờ hơn Lico lại tưởng Dot chỉ đang giả thành Guzumin để làm cô vui làm mọi người cũng cạn lời. Sau đó Dot đã có thể làm được video về chuyến dã ngoại mà không gặp vấn đề gì nữa cả. Thế là một buổi dã ngoại đã kết thúc khi mọi người đang về tàu thì Roy lại chạy đi tìm cái đen. Duy Edo thấy vậy liền khen Roy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cùng lúc đó Piezu đã dùng kê cư oi để chặn tín hiệu từ con tàu. Rất nhanh tất cả tín hiệu trên tàu đều đã bị tắt điều này có thể khiến con tàu không bay được nữa. Dot đã cố hết sức nhưng vẫn không thể khởi động lại tàu. Nên Duy Edo định cho tàu cứ thế mà bay thì lại bị Dot chửi vì như thế rất nguy hiểm. Sau đó chú đầu bếp đã rủ Lico đi mua sắm trong lúc đợi tàu. Còn Duy Edo đã phát hiện ra kê cư oi nên đã đuổi chúng đi nhưng anh vẫn cảm thấy lạ khi kê cư oi xuất hiện theo bầy. Cùng lúc đó Roy cũng đã tìm được cai đen cậu nhìn thấy cai đen đang nhìn đồng loại. Bất ngờ cả đàng cai đen đều bay lên một ngọn tháp chỉ có mình cai đen ở lại. Sau đó Hogeta đã chọc giận một con mi cư in khiến nó đuổi cả đám chạy vòng vòng. Cuối cùng Roy và Hogeta đã bị rơi xuống nước làm cai đen lo lắng. Nhưng khi cậu leo lên được thì nó lại tưởng cậu muốn chiến đấu. Lúc này Roy đã lấy ra một ozen vừa nhìn thấy đồ ăn mắt cai đen đã sáng lên. Sau đó khi đang ăn Roy đã hỏi cai đen tại sao không bay cùng bầy nhưng nó lại làm gian cánh làm vẻ ngầu lòi. Rồi Roy đã nhảy trực tiếp xuống vực nước rồi kêu cai đen bay xuống nhưng cai đen sợ độ cao nên không dám nhảy. Cùng lúc đó Lico và chú đầu bếp đang đi với nhau thì chú đã cảm ơn cô vì đã quan tâm tới Dot. Còn Lico thì lại nói chính Dot đã giúp đỡ mình làm lành với ba rồi cả hai đã đi ăn kem cùng với hai con Pokemon. Sau đó hai người đã mua được những loại gia vị mà chú đầu bếp cần. Trên đường về cả hai đã bắt gặp nhóm của Roy lúc này cậu vẫn đang giúp Kai đờ tập bay. Vì Kai đen sợ độ cao nên mãi chưa chịu nhảy xuống. Nhưng khi thấy cả Hogeta cũng nhảy xuống với Roy thì Kai đờ đã chịu nhảy. Cùng lúc đó Duy Edo vì đuổi theo kê cư oi nên đã bị nó và một con OP mưa chặn lại. Vì OP dư đã làm Ly Zadon bất động nên Ly Zadon đã bị kê cư oi tấn công. Lúc này Piezu đang xem trận đấu từ xa hắn cảm thấy Duy Edo rất yếu nên ra lệnh bắn Ly Zadon. Nào ngờ Duy Edo cho Ly Zadon biến thành hệ bóng tối thế là Ly Zadon đã hạ gục được OP Mu. Lúc này cả Kê Cư Oi và OP Dư đều quay trở lại chỗ Piezu hắn có vẻ rất vui khi nhìn thấy trận đấu này. Khi Duy Edo quay về thì thấy cả nhóm đang tập bay cho cai đờ. Tối hôm đó tại tàu bay cả nhóm đã thống nhất sáng mai sẽ rời cảng. Còn Roy thì vẫn đang nghĩ về cai đờ bỗng cậu nhìn thấy cần câu của ông La Đao liền xin cần câu của ông. Sáng hôm sau mọi người đang ăn sáng thì mới biết Roy đang bận làm gì đó. Lico liền đi tìm và thấy Roy đang làm cai đen bằng giấy rồi lấy cần câu cột vào. Sau đó Lico và Roy chạy đến chỗ cai đen cậu muốn cột cai đen như vậy để tập bay. Rất nhanh cả hai đã bắt tay vào tập luyện đột nhiên Lico nhận được tin nhắn. Nói là có loại nước sốt mà chú đầu bếp rất thích nên cô và Mia Oha đã đi mua. Còn cai đen vì quạt cánh quá mạnh mà làm đứt dây nhưng vì thế cai đen đã bay được. Sau đó còn được một cơn gió đưa về với đàn vậy là cai đen đã bay lên ngọn tháp. Rồi chú đầu bếp cũng tới gọi Roy về tàu nhưng khi Roy quay về cai đen lại muốn đuổi theo. Nó cố gắng hết sức để bay lại chỗ Roy thấy vậy chú đầu bếp đã đưa cho Roy một Master Ball. Đột nhiên một cơn gió cuốn bay cai đen nên Roy phải ném Master Ball để cứu cai đen. Sau đó cậu chạy hết tốc lực để bắt được Master Ball cứ như vậy Roy đã có thêm một Pokemon mới. Cùng lúc đó Lico đã bị dụ đến một ngõ cụt ở đây cô đã bị Piezu dùng OP dư để xóa ký ức của Lico và lấy trộm sợi dây chuyền. Sau đó Lico ra giữa lòng thành phố và tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Zotophone cũng bị mất tính hiệu và quan trọng nhất cô và Mia Oha chẳng nhớ gì về nhau. Khi Lico chạm vào mồm lèo thì lại bị nó cào. Cùng lúc đó mọi người ở tàu đang lo lắng vì Lico mãi chưa thấy về. Dot cũng thấy khả nghi khi thấy rất nhiều báo cáo về một cô gái mang theo Mia Oha. Thế là Dot ở lại tìm trên mạng còn mọi người thì vào thành phố tìm. Còn Lico lại quên mất quả Master Ball còn đưa nó cho Mia Oha chơi. Nhưng khi cô lấy lại thì con mùm lèo lại chạy mất. Còn nhóm Duy Edo vừa tới thành phố thì Cai Đen đã đuổi theo một con chim khác. Chiều hôm đó Lico và
Mà Dot muốn toàn bộ người dân ở đây tìm kiếm giúp mình nên đã cùng Na Chan Mo phát sóng trực tiếp. Tối hôm đó tất cả mọi người đều tập trung ở quảng trường bao gồm cả Liko. Khi Na Chan Mo xuất hiện ai nấy đều hào hứng sau đó Gu Ju Min lại live stream hợp tác cùng Na Chan Mo. Rồi cả hai đã chơi một cuộc chơi trốn tìm và người đi trốn chính là Liko. Lúc này cô vẫn chưa biết gì nhưng vì để kéo nhiệt cho thần tượng nên cô đã chạy trốn mọi người. Vậy là Na Chan Mo trực tiếp đổi thành cho đuổi bắt còn Dot thì thông báo cho cả nhóm vị trí của Liko. Sau đó Dot còn nhờ Duy Edo tới chở mình tới đó để tìm Liko. Cùng lúc đó Liko đang chiến đấu để có thể chạy trốn cũng vì thế mà cô và Mia Oha đã nhớ về nhà. Còn Duy Edo đã tới tàu bay đón Dot nhưng vì đối thủ là nhà huấn luyện nên Dot phải có Pokemon. Lúc này cư qua sư đã đồng ý làm đồng đội của Dot rồi cả hai đã bay tới chỗ của Roy. Đây là lần đầu tiên Roy gặp mặt Dot nên cậu đã rất vui vẻ chào mừng cô ấy ra ngoài. Sau đó Duy Edo đã đi tìm ở trên cao còn hai người tìm ở mặt đất. Cùng lúc đó Liko đã lấy lại ký ức sau đó còn cùng Mia Oha nhảy qua toàn nhà kế bên để chạy trốn. Ở đây cô đã gặp được Roy và Dot nhưng vì chưa nhìn thấy mặt Dot bao giờ. Nên đã rất bất ngờ khi biết đó là Dot lúc này Na Chan Mo đi tới và thông báo với mọi người rằng Roy chính là người tìm ra được Liko. Rồi Dot cũng gọi tới thông báo trò chơi đã kết thúc. Sau đó Na Chan Mo cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã tham gia. Tất cả mọi chuyện đều đã được Pie Dư theo dõi. Còn Liko sau khi cảm ơn mọi người vì đã đi tìm mình thì mới phát hiện dây chuyền bị mất. Ngay lập tức Duy Edo hỏi cô có phải người lấy trộm đã đi cùng OP Dư hay không. Vậy là đã xác định được kẻ đã trộm dây chuyền của Liko sau đó mọi người liền hợp sức để tìm ra Pie Dư. Một lúc sau Duy Edo đã đưa cho Dot một quả Master Ball để thu phục cư qua sư. Nhưng vì lực ném của Dot quá yếu nên cư qua sư phải nhảy lên. Sau đó Dot lại mở Ball để cư qua sư ra ngoài cứ thế cả hai đã trở thành đồng đội của nhau. Rồi Duy Edo đã bay đi để tìm Pie Dư từ phía trên còn ba người còn lại thì đi tìm ở mặt đất. Với trí thông minh của Dot thì đã phát hiện Pie Dư đang đợi gì đó. Đột nhiên màn hình quảng cáo về tàu du lịch nên Dot đã tìm hiểu và phát hiện phà đang rời bến. Vậy là cả đám liền chạy đến phà nhưng vẫn không kịp lúc này Duy Edo đã bay lên phà. Một người đàn ông lạ xuất hiện chiến đấu với Duy Edo. Cùng lúc đó các thành viên trên tàu cũng đi tìm những tàu khác vì lỡ Duy Edo bắt nhầm người. Còn nhóm của Roy thì đang ngồi nghe Lico kể về sợi dây truyền. Vốn nó chỉ là quà của bà cô nhưng giờ đã trở thành sợi dây liên kết cô với mọi người nên cô rất quý nó. Đột nhiên Master Ball của Olivia phát sáng nên cả nhóm đã nghỉ Pie Dư ở gần đây. Vậy là cả nhóm chia nhau đi tìm cư qua sư đột nhiên trèo lên một con tàu lạ nên Dot phải đi theo. Cùng lúc đó Duy Edo đã nhận ra người đàn ông kia không phải Pie Dư. Mà chú đầu bếp lại gọi tới nói không liên lạc được với Dot vậy là Duy Edo liền rời đi. Bên này Dot gặp Ope Dư nhưng cư qua sư đã cứu cô. Sau đó con tàu bắt đầu di chuyển còn cô thì bị bao vây. Nên Dot đã ra lệnh cho cư qua dư phun nước lên bầu trời. Roy và Lico thấy vậy liền chạy lại tàu vì chạy chậm nên Lico phải cố gắng lắm mới nhảy lên tàu được. Bên này Dot cũng đã bị dồn vào góc vì không biết chiến đấu nên Dot đã để cư qua sư bị thương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Mia Oha đã tấn công kê cư oi. Sau đó Pie Dư đã lên tiếng khen ngợi ba người đã tìm được đến đây. Nhưng lại khẳng định là hắn sẽ khiến cả đám quên hết chuyện vừa xảy ra. Vì hắn từ chối nên cả ba đã đứng lên chiến đấu. Nhưng trình độ quá khác biệt cư qua sư lại lần nữa bị trúng đòn. Sau đó Mia Oha đã dùng lá để ngăn đòn của kê cư oi rồi Mia Oha và cư qua sư tiếp tục tấn công vào Ope Dư. Đến lượt roi nhưng Hogeta lại bắn không tới kê cư oi nên cậu cho cai đen lên sân. Nào, lúc này Dot lại đòi dây chuyền nên Pie Dư đã cho Blacky tấn công. Chưa gì cả đám đã cảm nhận sức mạnh của nó nhưng lúc này vì muốn lấy lại sợi dây chuyền nên cô đã rất quyết tâm. Đột nhiên sợi dây chuyền phát sáng đến mức khi Pie Dư ra khỏi xe thì chiếc hộp đã bị nó mở ra. Mia Oha nhân cơ hội lấy lại sợi dây chuyền đột nhiên Blacky xông lên làm sợi dây sáng hơn nữa. Sau đó Ovilia cũng ra khỏi Master Ball Blacky biết không đấu lại nên đã kéo Pie Dư bỏ chạy. Cả nhóm cũng nhanh chân lên người Olivia để về đất liền còn Pie Dư lại quyết tâm bắt Lico cùng sợi dây chuyền. Sau khi về tàu Dot đã tìm tới chỗ của Lico cả hai người đều có chuyện muốn nói với nhau. Lúc Dot định giấu bí mật thì bị cư qua sư bắt nói cho Lico biết. Nhưng khi nhắc đến Gu Ju Min thì cô lại nói mình biết Dot là fan cuồng nào ngờ Dot lại nói thẳng mình chính là Gu Ju Min khiến Lico sốc tận óc. Ở một nơi khác Pie Dư lại bị chê cười giống như Amelio nhưng hắn vẫn giữ kín bí mật về Lico. Sau khi hắn bị lấy lại nhiệm vụ thì hắn đã lén lút đi truy lùng Lico. Sáng hôm sau Lico đứng trước cửa phòng Dot nhưng lại không dám gõ cửa. Thì Roy chạy tới hỏi cô về Kaiden và Hogeta. Cùng lúc đó
Hô ghe ta thấy vậy liền bưng bát đồ ăn đến chỗ cai đen thì lại bị nó mổ vào đầu cả hai khiến roi phải chạy theo khuyên giải. Sau đó chị Hô Dio đã hỏi Lico về việc tìm thêm Pokemon khác nhưng Lico còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Còn roi vẫn đang cho hai Pokemon làm lành sau đó cậu còn hát để đổi không khí. Nào ngờ khi cậu và Hô ghe ta hát thì cai đen lại hét lên. Đột nhiên cả đám nhìn thấy Ly Gia Đôn và Cáp đang đấu với nhau. Lúc này roi phát hiện cai đã thần tượng Cáp vì cùng hệ điện. Sau đó cậu hỏi Duy Edo thì biết đấu với nhau là một cách để các Pokemon hòa hợp. Vậy là cậu liền đề nghị Hô ghe ta và cai đen đấu với Cáp. Mới bắt đầu mà cai đen đã giang cánh để khiêu khích rồi. Sau đó Hô ghe ta bắt đầu phun lửa còn cai đen thì dùng tiếng hét khiến Cáp lùi về sau. Rồi cai đen lại tiếp tục dùng chớp điện nhưng không đánh chúng. Sau đó Roy đã cho cả hai con cùng nhau tấn công nhưng khi cả hai kẹp định tấn công từ hai phía, thì Cáp đã nhảy lên khiến cả hai tông vào nhau. Vậy là hai Pokemon lại tiếp tục đánh nhau khiến Roy phải ra ngăn. Sau đó cả nhóm nhận được tin tàu sắp đụng phải không khí loãng nên phải vào tàu. Nhưng nhóm của Roy vẫn còn loi nhoi ở sân thi đấu. Đến khi đụng phải luồng gió mạnh thì Roy mới cùng hai Pokemon vào tàu. Khi lên cầu thang cai đen đã bị gió cuống đi nhưng nó đã cố hết sức để bay về tàu. Thấy cai đen lại sắp rơi Roy liền chạy tới giải cứu. Lúc này Lico ra ngoài và nhìn thấy cả hai sắp bị gió cuống đi liền gọi roi nhanh trở về tàu. Nhưng khi thấy có một cành cây đang bay tới cai đen đã xông lên phá hủy cành cây. Một lúc sau cả đám đã vào được đài quan sát roi đã rất phấn khích với đòn tấn công của cai đen. Nên Lico đã nói vì cai đen tiếp xúc với gió lớn nên uy lực cũng mạnh hơn. Vậy là roi liền chạy đến phòng Dot để xin chiến thuật khi thi đấu. Lần này Dot đã cho hai người vào phòng khiến Lico ngại vì Dot là idol của cô. Còn Dot thì vẫn cho lời khuyên và nói cai đen có thể tăng sức mạnh khi từ trên cao bay xuống. Nhưng khi roi thiết kế ra chiến thuật thì Hô Ghe ta lại không chịu làm roi khuyên hết lời thì mới chịu hợp tác. Giờ cơm tối đó cả ba người đều ở sân tập luyện cho chiếu thức mới. Nên Lico đã mang thức ăn lên cho cả ba nhưng roi không chịu cho cô xem chiến thuật vì nó là để dành cho ngày mai. Dot cũng đến xem roi luyện tập. Sáng hôm sau roi cùng hai Pokemon đến tuyên chiến với Cáp. Vậy là tất cả mọi người lại kéo nhau đến sân thi đấu để xem roi thể hiện. Vào lúc này Roy đã đội cả Hô ta và Cáp lên đầu khiến ai nấy đều cạn lời. Sau đó cậu cố hết sức để vứt hai Pokemon lên trời. Rồi Hô ta sẽ bắn lửa để bay lên sau đó Hô ta xuống đất và dù Cáp nhảy lên. Sau đó Cai Đen dùng chớp điện để tấn công khiến Cáp bị bật ra. Rồi Hô ta sẽ bay lên để húc đầu với Cáp. Đột nhiên Cáp lại rẻ hướng khiến cả hai Pokemon rơi xuống đất. Vậy là Roy lại thua trong trận này. Nhưng Duy Edo đã nói cậu có thể khiến Cáp rớt mũ đã là tốt lắm rồi điều này ai nấy đều công nhận. Một lúc sau Roy và Lico đã tới phòng Dot để nói về chuyện Cáp biết bay. Sau đó hỏi lý do tại sao Cáp lại là thuyền trưởng nhưng khi Dot đến đây thì Cáp đã là thuyền trưởng rồi. Sau đó cả hai đã cầm máy quay phim đến chỗ Duy Edo hỏi về việc Cáp có thật sự biết bay hay không. Nhưng Duy Edo chỉ nói Cáp là người đáng tin cậy nên cho làm thuyền trưởng. Dù vậy cả hai vẫn không từ bỏ mà đi hỏi các thành viên khác. Đầu tiên là Melia chị chưa từng chữa trị cho Cáp vì cậu ấy rất khỏe. Còn chú đầu bếp thì lại nói Cáp rất dễ ăn nên chú ấy rất thích. Sau đó là tới ông Landao ông đã nói Cáp chính là người khởi đầu cho con tàu bay này. Và nếu Duy Edo không gặp được Cáp thì con tàu này mãi là tàu đánh cá của ông. Tiếp đến là Ozio chị nói mình và Duy Edo là bạn thở nhỏ của nhau. Khi cải tạo lại con tàu anh ấy chỉ nói với chị là hãy làm nó bay lên. Sau đó khi được hai người nhờ kể hết chuyện của Cáp thì chị đã thông báo đến cả tàu là mình sẽ kể. Ngay lập tức Duy Edo chạy tới thấy vậy chị liền kêu anh kể cho Lico và Roy nghe. Sau đó tất cả mọi người đã vào phòng họp để ngồi nghe Duy Edo kể lại chuyện cũ. Vào một mùa hè nọ anh đang đi câu cá ở con tàu này cùng ông Landao. Lúc này anh đang chán nản vì mình quá tài giỏi. Vì là một nhà nghiên cứu Pokemon thiên tài nên anh nghĩ mình đã biết hết mọi thứ về Pokemon. Đột nhiên Luca gọi tới nên anh đã đến một quán ăn để gặp bà. Lúc này bà chỉ mới kết hôn và sinh ra Lico. Sau đó anh đã phở lét việc mình cái gì cũng biết nên đang buồn chán. Nhưng Luca đã nhận ra anh đang lạc lõng nên đã hẹn anh sáng mai vào rừng vì nơi đó có thứ đặc biệt. Sáng sớm hôm sau Duy Edo tới thì biết được thứ đặc biệt đó chỉ là một con Pokemon. Thế là Duy Edo liền chán nản nằm trên đá còn Luca thì lại bảo anh nên tỉnh táo để xem điều kỳ diệu. Lúc này đột nhiên Cáp tạo thành một cơn lốc đến khi cơn lốc tan đi thì Cáp cũng đã bay lên trời. Điều này khiến Duy Edo sốc không nói nên lời khi thấy một con Pikachu biết bay. Sau đó khi Cáp về lại chỗ ngủ thì Duy Edo đi tới nói mình muốn được tìm hiểu về Cáp nhưng lại bị Cáp húc đầu vào bụng. Lúc này Luca cũng chạy tới nhưng không phải lo lắng cho Duy Edo mà là để chăm sóc cho Cáp.
thì anh đã phát hiện ra việc cáp chạy để lấy sức mạnh sau đó dùng đuôi bắn lên trời. Lúc này Lico mới chỉ là một bé gái sau đó Duy Edo đã từ bỏ việc nghiên cứu từ xa. Anh muốn ở cùng thế giới với cáp nên khi cáp bay lên Duy Edo đã cưỡi ly ra đồn bay theo. Khi đó anh đã thấy được một cảnh bình minh tuyệt đẹp. Còn cáp vì chào mừng anh mà quên bay vậy là cáp lao đầu xuống đất cũng may đã được anh cứu giúp. Lúc này Duy Edo đã nói mình muốn làm cộng sự của cáp. Sau đó anh đã đến chỗ ông Landao và xin nhẹ con tàu đánh cá của ông. Rồi anh tìm Ozio để nhờ chị ấy cải tạo lại con tàu cứ thế tàu bay đã được hình thành. Sau khi làm xong vì Duy Edo không thể trả được phí cải tạo nên chị Ozio đã nói sẽ ở lại tàu làm thuyền viên. Vì chị cũng giống Duy Edo chắn nản với công việc hiện tại. Và lúc đó cũng là lúc cáp được làm thuyền trưởng. Anh kể xong cả tàu đều vỗ tay còn Lico chỉ quan tâm chuyện mẹ mình là cô giáo của Duy Edo. Sáng hôm sau tàu bay đã tới được thành phố Egine. Cả Joy và Lico đều háo hức khi thấy các máy móc siêu to khổng lồ ở đây. Sau đó chú đầu bếp đã mang cà phê ra cho mọi người. Vì Joy và Lico sợ đắng nên ma quýp đã cho kem lên cà phê lần này cả Dot cũng thích. Sau đó Duy Edo đã nói cả nhóm chuẩn bị vì cả đám phải đi bộ qua thành phố này. Vừa xuống tàu chị Ozio đã chạy đi mua linh kiện còn Joy và Lico thì được chú đầu bếp rủ đi mua nguyên liệu. Đột nhiên Dot gọi tới kêu hai người hãy đến quán cà phê thi đấu và mua giúp Dot một ít kẹo bông gòn. Sau đó cả ba đi lên thành phố bằng một thang máy tự chế. Sau khi đã mua đủ nguyên liệu cả nhóm đã đến quán cà phê thi đấu. Lúc này đang diễn ra một trận đấu và người thu cuộc là Mitche nên anh ta đã tặng kẹo bông gòn cho người chiến thắng. Khi Lico và Joy định lên thi đấu với Mitche thì chú đầu bếp có vẻ đang trốn ai đó. Đột nhiên Mitche đi tới chào hỏi chú đầu bếp thấy Mitche ma quýp liền vui vẻ tặng kem thì lại bị anh ta ngó lơ. Thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ nên Joy và Lico đã hỏi mối quan hệ của hai người. Thì chú đầu bếp kể lại lúc ma quýp còn là ma hô Mizu. Chú và Mitche là hai đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng nhất. Cả hai khi đó là đối thủ của nhau nhưng cũng là hai người bạn thân nhất. Vào một ngày nọ ma quýp cho Mít Che đánh nhưng anh ta lại hất đổ. Vì quá tức giận nên chú đầu bếp đã chửi Mít Che là kẻ không có tình yêu với bánh kem. Kể từ đó hai người họ cũng tách ra và không thèm nhìn mặt nhau nữa. Nghe đến đây Lico cũng cảm thấy tiếc cho tình bạn của chú đầu bếp. Thế là Lico đã đề nghị mình và chú đầu bếp cùng đấu với Mít Che. Còn chú vì thấy sự quyết tâm của Lico nên cũng đồng ý. Sau đó cô cùng chú đầu bếp tới xin Mít Che nhận lời thách đấu. Lúc này Mitche đã nói mình rất mạnh lúc sáng thu chỉ vì muốn cho khách hàng vui lòng. Vậy là cả chú đầu bếp và Mitche đều đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi vừa bắt đầu trận đấu Mia Oha đã bị cho Pezoin trói lại bằng kẹo bông. Còn bị Ta Dư Mơ Dư bắn axit táo vào người. Lúc này chú đầu bếp cũng bắt đầu phản công. Khi Ta Dư Mơ Dư tấn công Ma Quýp thì nó đã mượn đòn tấn công để giải cứu Mia Oha. Sau đó còn phun kem lên đầu Mia Oha để nó tăng sát thương. Ngay lập tức Mia Oha đã dùng móng guốc để tấn công. Đột nhiên Mitche lại chuyển qua làm bánh nên chú đầu bếp cũng bắt đầu làm bánh. Cứ như thế trận đấu Pokemon đã chuyển thành cuộc thi làm bánh ngọt. Mia Oha còn giúp chú đầu bếp trang trí bánh ngọt. Sau đó các vị khách ở đây đã được thưởng thức vị bánh của hai đầu bếp nổi tiếng. Lico cũng nhân cơ hội giảng hòa cho chú đầu bếp và Mitche. Sau đó Mitche đang mang đến cho chú một miếng bánh matcha và nhờ Ma Quýp cho một ít kem. Rồi Mitche bắt đầu xin lỗi chú và Ma Quýp vì sự ghen tị lúc trước mà làm cả hai tổn thương. Vậy là chú đầu bếp và Mitche đã làm lành với nhau cả hai còn ôm nhau khóc nức nở. Lúc này trưởng hội đấu Capu đang ngồi uống trà ở đây. Ông ấy vừa đứng dậy thì đã có người vây quanh làm Lico và Joy rất háo hức vì được nhìn thấy ông. Sau đó ông còn khen Lico điều khiển Pokemon rất tốt. Nhưng vì Capu đang tham gia giải chạy nên phải rời đi ngay. Joy thấy vậy liền chạy theo còn Lico vì lo cho Joy nên cũng đuổi theo. Đuổi một hồi thì cả hai chạy tới sân thi đấu. Ở đây cả hai gặp được Hô Ba nhà huấn luyện thực tập ở sân thi đấu này. Vậy là Joy và Lico đã được chị dẫn vào hội quán Hoka Ba còn có vẻ rất tôn sùng Capu, nên chị cùng Joy đã nói rất nhiều chuyện về Capu. Khi tới được sân thi đấu thì cả đám thấy Capu đang khởi động. Sau khi đã chào hỏi xong Joy liền hỏi ông về Genko ra màu đen. Cậu còn lấy ra Master Ball cổ đại và nói Genko ra đã chui ra từ trong này. Cậu nói bản thân mình muốn tìm lại Genko ra. Còn Lico thì nói Genko ra chính là thứ khiến cô và Joy liên kết với nhau nên cô cũng muốn tìm nó. Nghe đến đây Capu đã đề nghị đấu một trận Pokemon để xem Lico và Joy có xứng đáng để đi tìm Joy không. Đột nhiên một đám Kutomaki đi ra và nhiệm vụ của hai người là bắn tắt được ngọn nến trên đầu Kutomaki. Lần này Lico và Joy sẽ thi xem ai bắn được nhiều Kutomaki hơn. Khi cả hai vừa tấn công thì lũ Kutomaki đều chui vào bụi cỏ. Nên cả hai đã ra lệnh cho Pokemon bắn loạ
Khi đã ăn xong thì hai người tiếp tục trận đấu lúc này Roy đã biết cách làm Kuto Maki tắt lửa, nên cậu đã hát để cổ vũ Hogeta một lúc sau Hogeta vừa hát vừa phóng ra lửa. Cứ như thế điểm số dần nghiên về phí Roy đến khi Liko sắp thu thì cô phát hiện đám Kuto Maki đang dồn thành một chỗ. Nhưng khi thấy Roy đang miệt mài kiếm điểm thì cô đã nhường cho Roy thắng. Sau khi trận đấu kết thúc Kapu lại đề nghị hai người đấu với ông và Hokaba. Tại sân thi đấu Kapu đã dùng con ma dư Kaku B nhưng Roy không biết sợ mà cho Hogeta tấn công. Tất nhiên đòn tấn công đã bị vô hiệu hóa trước dẫn lửa của ma dư Kaku B. Mia Oha tấn công cũng không có tác dụng đột nhiên ma dư Kaku B đã cuộn tròn rồi tấn công hai con Pokemon. Sau đó Liko và Roy lại hợp sức nhưng kết quả vẫn là bị đánh bại. Đột nhiên Roy lại dùng tiếng hát để gọi Hogeta đứng dậy. Sau đó Mazukabu và Hogeta đã đấu bằng trận phun lửa tất nhiên là Mazukabu đã thắng. Lúc này Mia Oha mới đứng dậy được, nên Kapu đã giao lại trận đấu cho Hokaba và nói đây là bài kiểm tra của chị ấy. Vừa vào trận Liko đã bón hành cho Hokaba ngập mặt, nhưng khi Liko nhìn thấy sự cố gắng của chị ấy thì liền chịu thua. Điều này đã khiến Hokaba giận dữ vì với chị một trận đấu phải có tính công bằng. Lúc này Kapu cũng kể lại chuyện mình nhìn thấy Genko ra màu đen. Lúc đó ông chỉ đang đi chạy bộ và tình cờ nhìn thấy và Genko ra đã bay về phía tây. Sau đó hai người về lại tàu họp bàn với mọi người. Duy Edo đã quyết định đến mỏ khoáng sản ở phía tây để tìm kiếm Genko ra. Tối hôm đó khi trời đang chuẩn bị mưa, có một con Pokemon vì sợ sấm chớp nên đã chạy vào một căn nhà không người để trốn. Sáng hôm sau khi kết thúc buổi học, Anne đã hỏi Liko viết xong bài tiểu luận chưa. Đột nhiên có một con San giờ xuất hiện nó là con Pokemon thứ hai của Anne. Cả hai Pokemon của Anne đều rất thân nhau. Lúc này Roy cũng chạy tới tìm Liko nên cô và Anne đành tạm biệt nhau. Hôm nay Duy Edo cùng Roy và Liko sẽ tới một mỏ khoáng sản để tìm kiếm Genko ra màu đen. Sau đó Roy và Hogeta bắt đầu hát trên đường đi cho đến khi tới một ngã rẽ. Vì không biết đi bên nào nên Roy chạy thẳng qua bên phải. Đến khi trời mưa cả ba phải chạy về phía bên trái để trú mưa vào một căn nhà. Ở đây Liko đã phát hiện ra một con Pokemon Mizimba. Anh Duy Edo cũng giật mình khi thấy nó ở đây. Nhưng hình như Mizimba có gì đó không ổn nên Liko đã phải nó về tàu. Vậy là cô liền ôm Mizimba chạy trong cơn mưa. Về đến chỗ chị Melia nhưng chị ấy lại nói Mizimba không bị bệnh hay bị thương gì cả, mà cậu ấy chỉ bị đau buồn mà thôi. Tối hôm đó trời vẫn còn mưa và vì một lý do nào đó mà chú đầu bếp lại cãi nhau với chị Ozio. Đến khi nhóm của Liko đi tới thì cả hai lại giả vờ bắt tay làm hòa các kiểu. Sau đó Liko và Dot lại đến của Joy hỏi ở đây có Mizimba không. Joy nghe nói Mizimba mất tích liền tạo ra một cái bẫy để bắt Mizimba. Nhưng người sập bẫy lại là Hogeta tham ăn. Ở một nơi khác các Pokemon đang ăn chung thì Ma Quýp nhìn thấy Mizimba nên muốn đưa đồ cho cậu ấy ăn nhưng Mizimba lại chạy trốn. Cùng lúc đó nhóm của Liko đã tách ra để đi tìm Mizimba. Còn Liko vì đứng ngắm mưa nên đã nghe được tiếng kêu của Mizimba, ngay lập tức cô chạy tới phòng quan sát. Tuy không nhìn thấy Mizimba nhưng cô vẫn đứng giải thích cho cậu ấy hiểu rằng bản thân cô cũng là một người nhạy cảm như Mizimba. Sau đó cô đã nhìn tìm được Mizimba và nó còn tự động nhảy vào mũ áo của cô. Một lúc sau Liko thông báo với Roy và Dot rằng mình đã tìm được Mizimba. Sáng hôm sau khi trời đã sáng, mọi người đều hỏi Liko có tính để Mizimba về lại chỗ cũ hay không. Hầu hết mọi người đều khuyên cô hãy giữ lại cậu ấy. Sau đó Duy Edo và Roy chạy tới rủ Liko đến mỏ khoáng sản. Tại ngôi nhà đó Liko đã để Mizimba về với tự nhiên. Lúc này Mia Oha thấy cô không vui nên đã gọi Mizimba lại. Lúc này cô mới biết Mizimba cũng muốn sống với cô khiến Liko rất vui mừng. Duy Edo thấy vậy cũng đưa cho cô một quả Master Ball. Cứ như vậy Liko đã thu phục được một Pokemon mới. Nhìn thấy cô thu phục được một Pokemon khác anh Duy Edo đã dành cho cô rất nhiều lời khen. Và lúc này Liko cũng đã xác định mình sẽ là một nhà huấn luyện có thể hiểu được cảm xúc của Pokemon. Sau đó cả ba lại tiếp tục lên đường đến mỏ khoáng sản. Vậy là mình tóm tắt đến đây là hết tập 21. Phim vẫn còn ra tập mới nếu mình thấy video này được nhiều like mình sẽ làm phần tiếp theo nha.